আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আলোচনা করছি 13 অধ্যায় থেকে চট্টগ্রাম বোর্ড 2015 তে যে প্রশ্নটি এসেছিল সেটি নিয়ে এখানে উদ্দীপকে লেখা আছে এক্স একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ তার ওজন 55 কেজি তার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রুটি ভাত মাংস দুধ ডিম ইত্যাদি থাকে কিন্তু তিনি টক জাতীয় ফল কিংবা সবুজ শাকসবজি খান না ফলে তিনি নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হলেন এখান থেকে যে চারটি প্রশ্ন এসেছে সেগুলো হলো ক খাদ্য উপাদান কাকে বলে খ অ্যানিমিয়া বলতে কি বুঝো গ মিস্টার এক্স এর খাদ্য তালিকা সুষম নয় কেন ব্যাখ্যা করো এবং খ বিভিন্ন প্রকার রোগ থেকে বাঁচার জন্য মিস্টার এক্স এর খাদ্যাভ্যাসে কি ধরনের পরিবর্তন দরকার বলে তুমি মনে করো তো এখানে প্রথমে কতে যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে খাদ্য উপাদান কাকে বলে আমরা জানি যে খাদ্য মোট 6 টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত যেগুলো হলো শর্করা আমিষ স্নেহ ভিটামিন খনিজ লবণ ও পানি এখন এই যে খাদ্যটা এই খাদ্যগুলো যে সকল রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত তাদেরকেই কিন্তু খাদ্য উপাদান বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ যে সকল রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে খাদ্য গঠিত তাদেরকে আমরা খাদ্য উপাদান বলবো তাহলে খাদ্য হলো মূলত যে সকল রাসায়নিক উপাদান দ্বারা গঠিত তাদেরকেই বলা হয় খাদ্য উপাদান এরপরে বলা হচ্ছে খতে যে অ্যানিমিয়া বলতে কি বুঝো অ্যানিমিয়া হলো যখন আমাদের দেহে লোহার অভাব হয় অর্থাৎ যে খনিজ লবণটা আছে লোহ সেটার অভাব হয় তখন কি হচ্ছে যে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদনটা হলো কমে যায় অনেক বেশি কমে যায় ফলে আমাদের দেহে হলো রক্ত স্বল্পতা দেখা যায় তো অ্যানিমিয়া হলো ওই রোগটার নাম অর্থাৎ রক্ত স্বল্পতার কারণে যে রোগটা হচ্ছে সেটাকেই কিন্তু অ্যানিমিয়া বলা হয়ে থাকে আর এটা হয় যখন লোহার অভাব হয় আমাদের দেহে তখন সেটাকে আমরা বলবি বলি অ্যানিমিয়া এটা রক্ত স্বল্পতার কারণে হয়ে থাকে আর এই রোগটা সাধারণত শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায় তাহলে অ্যানেমিয়া কি অ্যানেমিয়া হলো মানব দেহে যখন লোহার অভাব দেখা দেয় তখন রক্ত স্বল্পতার সৃষ্টি হয় এই রক্ত স্বল্পতার কারণে শিশুদের যে রোগটা হয় সেটাকে অ্যানেমিয়া বলা হয়ে থাকে আর যদি যথেষ্ট পরিমাণ বা সঠিক সময়ে যদি এটা চিকিৎসা করা না হয় তাহলে কিন্তু রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে রক্ত স্বল্পতার কারণে এর জন্য অবশ্যই খনিজ লবণ সমৃদ্ধ যে সকল খাবার আছে সেগুলো কিন্তু বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্ষয়ের উত্তর এরপরে গতে বলা হয়েছে যে মিস্টার এক্স এর খাদ্য তালিকা সুষম নয় কেন সেটা হলো ব্যাখ্যা করো তো যদি আমরা মিস্টার এক্স এর খাদ্য তালিকাটা খেয়াল করি তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তিনি খাচ্ছেন রুটি ভাত মাংস দুধ ডিম ইত্যাদি এগুলো তিনি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে খাচ্ছেন কিন্তু তিনি খাচ্ছেন না হলো টক জাতীয় ফল কিংবা সবুজ শাকসবজি তো ওনার খাদ্য তালিকা থেকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনি প্রচুর পরিমাণে শর্করা তারপরে আমিষ ও স্নেহ জাতীয় যে সকল খাবার আছে সেগুলো কিন্তু খাচ্ছেন কিন্তু তিনি খাচ্ছেন না খাদ্যের যে বাকি তিনটি উপাদান আছে যেমন খনিজ লবণ তারপরে হলো ভিটামিন এগুলো সমৃদ্ধ যে সকল খাবার সেগুলো কিন্তু তিনি খাচ্ছেন না এগুলো সমৃদ্ধ খাবারগুলো মূলত টক জাতীয় ফল কিংবা সবুজ শাকসবজি এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং খনিজ লবণগুলো থাকে তো ওনার খাদ্য তালিকাকে সুষম কেন নয় সেটার কারণ হচ্ছে যে সুষম খাদ্যের সংজ্ঞা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে সকল খাদ্যে খাদ্যের ছয়টি উপাদানই উপস্থিত থাকে সে সকল খাদ্যকেই কিন্তু সুষম খাদ্য বলা হয়ে বলা হয়ে থাকে আর সুষম খাদ্যকে কিন্তু অবশ্যই আমাদের যে প্রতিদিনের যে খাবারের তালিকা সেখানে অন্তর্ভুক্ত করতে হয় কেননা সুষম খাদ্যের মধ্যে যেহেতু খাদ্যের সব কয়টি উপাদানই উপস্থিত থাকছে প্রধান যে ছয়টি উপাদানগুলো আছে সুতরাং আমাদের দেহে এই সকল খাদ্যের অভাবে যে সকল রোগগুলো হতে পারে যদি সুষম খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তাহলে সেখানে কিন্তু প্রতিরোধক হিসেবে এগুলো কাজ করবে আর মিস্টার এক্সের যে খাদ্য তালিকা রয়েছে সেটা সুষম নয় এই কারণেই যে তিনি প্রচুর পরিমাণে কিন্তু শর্করা আমিষ স্নেহ জাতীয় খাবার খাচ্ছেন ঠিক আছে কিন্তু তিনি ভিটামিন খনিজ লবণ ও পানি সমৃদ্ধ যে সকল খাবার আছে সেগুলো কিন্তু ঠিকমতো খাচ্ছেন না ফলে তার খাদ্য তালিকাকে কিন্তু আমরা অবশ্যই সুষম বলতে পারবো না আর তিনি যেহেতু 
এই ভিটামিন ও খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাবার খাচ্ছেন এর জন্য কিন্তু পরে উদ্দীপকে বলা আছে যে তিনি নানা ধরনের রোগে কিন্তু আক্রান্ত হলেন অর্থাৎ হচ্ছেন যেহেতু তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাবার খাচ্ছেন না তো এইগুলো এটাই হচ্ছে কারণ ওনার খাদ্য তালিকাকে আমরা কেন সুষম বলতে পারছি না সেটার পেছনে এরপরে ঘটে বলা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার রোগ থেকে বাঁচার জন্য मिस्टर এক্স এর খাদ্যাভাসে কি ধরনের পরিবর্তন দরকার বলে তুমি মনে করো তো পরিবর্তনটা এরকম হবে যে যে সকল খাবার উনি খাচ্ছেন না সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তার খাদ্য তালিকায় তাহলেই কিন্তু তিনি হচ্ছে একটি সুস্থ জীবন যাপন করতে সক্ষম হবেন তো আমরা শুরু করব এভাবে যে मिस्टर एक्स एर खाद्य तलिका थे देखते पासी जी दैनन्द जीवने क्योंकि प्रचुर परमा रुटी भात माँस दूध डिम इत्यादि खाचन फले अतरिक्त परमाणे शर्करा आमिष और स्नेह जतियों खबर ग्रहण करो अतरिक्त परमाणे ग्रहण कर शुरू करें तक क्योंकि तरह देहे जो चर्बिर परमाण से बेड़े जाए रक्त नालिका चर्बी जमे जाए फले रक्त जो सरबराह से क्योंकि व्याहत हो संगे और अनेक धरण रोग क्यों तरह देहे बासा बाधे और उन्नी खाचन ना हलो टक जतियों फल कि सबुज शाक सब्जी जगह प्रचुर परमाणे भिटाम और खनिज लवण बहन कर खबरिटाम खनिज लवण समृद्ध जे सकल खबर अर्थात फलमूल शब्जी इत्यादि प्रचुर परिमाणे खेते जाते सुषम सुषम खाद्य चाहिदा से पूरण हो जाए तो यही हलो रोग बाचार जो मिस्टर एक्सर खाद्य तलिका कि करते हैं सुषम खाद्य जो तलिकाटा से फिल आप करते हैं मैं जो चाहिदाटा से पूरण हो जाए से व्यवस्था ग्रहण करते हैं तो ये प्रथम जो प्रश्नटी से खाद्य उपादान का बोले खाद्य उपादान हलो जे सकल रासायनिक उपादान समन्वय खाद्य गठित सेगल के खाद्य उपादान बोल और एनिमिया की खते बला हे एनिमिया बोलते कि बुझ एनिमिया हलो देहर लोहार अभाव लौहर अभाव जे रोग अर्थात रक्त स्वल्पता सृष्टि हो रोग एनिमिया बला हे एनिमिया साधारण शिशु क्षेत्र में बसि देखा जाए गते बला हे मिस्टर एक्सर खाद्य तलिका सुषम नए कैन कारण मिस्टर एक्सर खाद्य तलिकाय शर्करा आमिष स्नेह पदार्थ उपस्थिति थकले खनिज लवण भिटाम एगुलर उपस्थिति क्यों सठीक देखा जा जार फले कनेक रोगे आक्रांत हो यही तर खबर के सुषम बोलते पर जेहेतु अन्न्य जो खाद्य उपादानगुल आज सेगुलर उपस्थिति तरह खाद्य तलिकाय नहीं घटे जो विभिन्न प्रकार रोग थे बाचार जो मिस्टर एक्स एर खाद्याभ्यसे क्यों परिवर्तन दरकार बोले तुम्हें मन करो तो प्रथम तो जो परिवर्तन दरकार से शर्करा आमिष और स्नेह जतियों जे सकल खबर आज सेगल अवश्य परिमाण मत खेत अर्थात अतरिक्त खावा तर स्वास्थ्य जो क्यों क्षतिकर एवं से ही संगे खनिज लवण भिटाम पानी एगुल प्रचुर परमाणे ग्रहण करते हैं अर्थात तर खाद्य तलिका ए सकल उपादान अंतर्भुक्ति अनेक बसि दरकार जदि विभिन्न प्रकार रोग थे बाचते चान क्यों ना भिटाम और खनिज लवण क्यों रोग प्रतरोधक हिसाब से क्या करे थे तो अवश्य तरह खाद्य तलिका ये सकल खाद्य उपादान के अंतर्भुक्त करते हैं तालोले क्योंकि एक सुस्थ स्वाभाविक जीवन जापन करते सक्षम हबें तो यही आजकल आलोचना परवर्ती पर्व अन्न को सृजनशील नहीं आलोचना करब तबाई भलो थकबे आल्ला हाफिज